。说到潜水，大家最先想到的可能是蓝天白云、大海沙滩之下，潜入海中看看五彩斑斓的珊瑚礁和海洋生物。这么看，这项活动真是令人赏心悦目，还挺治愈的。但是，潜水并不总是与美好的事物挂钩。它的危险性也是有目共睹的，而在这其中有一种难度最大、死亡率最高，那就是洞穴潜水。潜水者要潜入充满未知的水下洞穴进行探索，不断的突破生命的极限，同时也能体验到濒临死亡的感觉，想想就令人脊背发凉。对于一部分潜水爱好者来说，洞穴潜水充满了魅力，刺激而又上瘾，而往往越是这样具有挑战性的活动，越是得付出生命的代价。1938年，南澳大利亚甘比尔山附近的农场传出一则惊人的消息。原来，有一位农场主在犁地的时候，无意间发现了一匹马在田地里面绊倒了，马蹄深深的陷进了地面。农场主吓了一跳，这下面怎么还是空心的呢？这不看不知道，一看吓一跳，原来在这地底下竟然有一个深坑。起初，农场主往里面扔了几块大石头，试图填满它，但没想到它就像是个无底洞，深不可测。消息传开之后，人们纷纷跑来一探究竟，而农场主本人更是觉得不可思议。这块地其貌不扬，平时也就养养牲畜，从未发生过什么怪事。要不是今天自己的马儿摔了一跤，谁会发现它的存在呢？后来经过专业人士的推测，这个地方是一口竖井，下面则是一个巨大的洞穴。这个洞穴不仅填满了水，深度还达到了一百二十米，而进入其中的唯一入口。就是马不小心踩到的这个隐藏在草丛里面的小洞，渐渐的，这个深坑的存在开始被世人所知，也吸引了一大波洞穴潜水爱好者来此探险。据统计，大约有八千名潜水员来过此地。一时间，甘比尔山的深坑变得炙手可热。然而，一九七三年的一场事故，使得这个洞穴变得望而生畏。一九七三年五月二十六日，一个潜水小组慕名来到甘比尔山，他们打算进行洞穴潜水，探索神秘的内部结构。在正式下水之前，该小组经过了一系列的准备，最后决定由八名成员按照原计划进入洞穴，剩下一位名叫琼的潜水员则留在岸上协助其他成员。到了五月二十八日，该小组装了两立方米的气瓶抵达深坑，一切如期进行。我们先简单的来看看这个深坑下面的结构：主洞是长约一百四十米，宽约八十米，在水下三十六米有一处岩石堆，另外还有两条大型隧道，一条隧道向西北延伸约八十米，而另外一条向东延伸是最大深度一百二十四米。通常来说，岩石堆是休闲潜水的安全边界，因为它形状狭窄，周围又覆盖着松散的淤泥和石灰石碎片，黑乎乎的，让人不敢轻易靠近。而他们一行人的目的就是继续深入岩石堆周边，探索未知的区域。罗伯特·史密斯是其中的一名成员，他透露，最初的下降过程非常的顺利，他们一行人畅通无阻的来到了岩石堆。但潜水小组的最终目的并不在此，因为通过前几天的事件，他们发现主动是一侧向下倾斜的部分，延展出去有一条狭窄的隧道，可以。进去探探究竟。然而，罗伯特刚潜到岩石堆边缘的时候，就出现了淡醉现象。这里简单的讲一下，这种现象也被称为“深水狂喜”。首先，潜水员携带的氧气瓶里会含有少量的氮气，随着潜水时间变长，下沉的越深，在水压的作用下，潜水员吸收的氮气就会越来越多。一旦过量，便会对人体造成毒性，最终轻则身体不适，重则会使人变得异常的兴奋，从而失去判断力。要知道，在水下这是极其危险的。所以，经验丰富的罗伯特在发现自己身体出现异样后，留意了一下，此时的深度为五十五米，他立刻示意同伴。自己要先返回岩石堆的顶部，缓解一下身体的不适。与此同时，潜水小组的其他成员表示，他们将继续深入探索。回到岩石堆的罗伯特在附近转悠了大约十分钟，但醉现象似乎好转了很多。随后，他看到同伴格伦·米洛特也回到了岩石堆，恐怕他的氧气也不是太多了。紧接着，又有两个同伴也出现在了他们的视野里，分别是拉里和彼得。剩下的成员仍然在探索。此时，格伦很担心他们，因为大家的气瓶是一样的，其他人肯定也即将面临氧气不。不足等问题，于是格伦决定回去找他们。而此时，罗伯特也加入了他的行列。他们来到了最后一次见到其他人的地方，大约是水下六十米深处。罗伯特找到了一只手电筒和相机，他意识到情况不对劲了，于是赶紧继续往前。由于底部淤塞严重，大量的淤泥被搅动起来，能见度几乎为零，就连自己的手都无法看清了。此时的罗伯特出于安全考虑，只好先行返回。另一边，格伦也空手而归，只能减压回到水面。眼看离规定回岸的时间越来越近了，幸存的四名潜水员准备转身返回水面。然而，就在这个时候，他们看到了其中两名失踪的同伴。
。克里斯汀和戈登，奇怪的是，他们正在迅速上升。本来大家都还在庆幸，可事实上，他们俩并不是顺着斜坡往上爬，而是径直游了上去。然而，万万没想到的是，这是他们最后一次露面了。等四名潜水员都上岸后，他们再也没能等到剩下的四个同伴。根据后来推测，克里斯汀和戈登很有可能是因为淡醉被淤泥包围后，神志不清，最终游错了方向，找不到出口，待氧气耗尽后就被淹死了。还有一位名叫约翰的潜水员则被看到向洞穴更深处游去，而他应该也受到了淡醉的影响，没有意识到自己正在往深渊游去。最后一名伙伴则是完全失去了联系。1973年5月29日，也就是悲剧发生后的第二天，水下救援队开始对洞穴进行搜查，深度大概为60米。可由于警方对此经验不足，对于潜水救援实在是力不从心，几次搜索都没能发现任何尸体。后来，警方向澳大利亚皇军海军教官寻求帮助，先集训几个月的深潜技术，再重新开启打捞工作。此时，四名幸存的潜水员都心有余悸，他们在没有指南的情况下，还冒险超过了原定计划的探索区域。要知道，稍有不慎就会迷路，然后就会像遇难的。潜水员一样，等氧气耗尽。关键的是，他们一行人虽然都是有经验的潜水能手，但在洞穴潜水领域可以说是小白级别。就比如，他们忽略了几条公认的安全程序，也没有配备额外的气瓶。潜水员更是没有提前安排好吸氧的策略，成员之间也没有做好特定的分组。还有一条很重要，该潜水小组没有使用安全绳。对此，他们的解释是，洞口的直径也就只有一米。如果在这样一个密闭空间内放置八根绳子，彼此打劫的概率就会很高，这样就会给潜水员带来巨大的危险。后来，罗伯特提到，他们刚到甘比尔山时，他就试潜了八次，并制定好了潜水计划。等到了正式下潜，一开始又特别的顺利，因此其他成员都有些掉以轻心，最后义无反顾地深入到了洞穴之中。1974年1月22日，警方派出了一批通过严格训练的潜水员前往地下迷宫打捞尸体。要知道，四名遇难者已经在又黑又冷的水下待了将近八个月了。当潜水员来到了15米深处后，打开了专业的照明设备，洞穴被完全照亮，看得一目了然。果然，他们立刻发现了一具穿有潜水衣的尸体。然而，继续向下深入，到了55米深的地方，潜水员仍然没有其他的收获。到了3月9日，打捞队伍的装备有了重大的改进。在进入洞穴56米深的地方后，潜水员发现了另外一具仰卧着的尸体。随后，在他的正下方还有一具尸体，他们就是迷路的克里斯丁和戈登。据说，在生命的最后时刻，他们紧紧地抓住对方，一起迎接死亡的到来。在返回水面途中，潜水员发现了最后一具，也就是约翰的尸体，他挂在岩石壁的下方。这里距离水面仅仅只有6米了。由于当天的潜水员缺乏足够的氧气，虽然已经知道了尸体的位置，但打捞工作仍然困难重重。首先是尸体被卡住，不能轻易移动；其次是水太容易浑浊了，严重干扰打捞进度；最后也就是救援人员的淡醉现象。这对任何一名潜水员都是巨大的挑战。最终，在1974年4月9日，事故发生后的11个多月，四具尸体的打捞工作才宣布完成。尸检报告显示，遇难的四名潜水员都是死于缺氧后溺水而亡。而令人唏嘘的是，整个潜水小组都是经验丰富的潜水员，其中四人还是教练，但他们对于洞穴潜水都不熟悉。这场悲剧也告诉了世人，不是说会潜水就能去挑战洞穴潜水的，因为在黑暗的地下迷宫，即使你做好了全部的准备，也可能会被可怕的生理现象淡醉给打倒。更何况，这个潜水小组缺乏相对紧急情况的预案，团队之间分工不明确，没有相互照应，许多潜水员都是因为迷路后特别慌张，情绪失控就更容易判断失误了。由于这场悲剧的发生，澳大利亚出台了有关洞穴潜水的规定，很大程度上避免了意外发生。另外，澳大利亚洞穴潜水员协会 （CDA） 也正式成立。除了供应备用气瓶之外 ，CDA 给潜水员提供专业的培训和设备。而且，此事对警方的水下救援队也产生了深远的影响。在原来的职能基础上，搜救人员又扩大了能力范围，包括潜入天坑、练习水下打捞等技能。也许在洞穴的最深处，藏着地球上最神秘的风景。但不要忘了，这同时也是最险恶的陷阱。在一次次的洞穴潜水过程中，潜水员的任意一个微小的失误，都很容易让自己陷入危险的境地。所以，不要期待能够起死回生，也不要妄想能够救回一个活人，就连打捞尸体都要三思，制定好万无一失的计划才行。不过，在一次次的失误当中，人们也总结出了许多安全规范，也为后人制定了规则，让那些真正爱冒险的后来者更加有保障。不过，凡事还是要对自己的生命负责，危险的项目不要忽视任何一个细节，一念之差或许能够拯救自己的生命，也。能够毁掉你自己。
。那好了，本期视频到这里就结束了。最后还要提醒大家一句，不管什么户外活动，不管难度如何，千万要注意安全。如果觉得本期视频做还可以的话，也别用了点赞、收藏和投币。我是正正，咱们下期视频再见吧。